газик-магазик, ягодки. Руки. Вот оно, предпринимательство. Не пускают дверь, залезайте в форточку. Найдите дырочку. Говно, да и ладно. Какого хрена? Все когда-то бухали. Полезная дурь, какой-то одеколот, напитки из какого-то борщевика. Грустно и точка. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Друзья, привет! Я подготовил для вас специальный выпуск. Этот выпуск посвящен нахождению за неделю самой ржачной новости. Поехали! Ночь в зоопарке пройдет сегодня в Ижевске. Зоопарк Удмуртии представит жителям региона возможность посмотреть на животных в ночное время. Посетители смогут побыть на территории зоопарка до 23. Какого хрена? Везде вранье. Сказали ночь в зоопарке, а в 23 всех выгнали. В Ставрополе задержанный сбежал из отдела полиции, сказав полицейским, что его отпустили. А охранявший преступника силовик в это время спал. Мужчина ругался матом, вел себя буйно во дворе жилого дома и его задержали. Задержали, привезли в каталажку, посадили за клетку, значит, и там сидел значит, охранник рядом с ним, полицейский, вот, и полицейский заснул. Пока тот заснул, этот, значит, вот, а преступник, да, протянул руку, достал ключ, открыл камеру, да, и, выходя из отделения, на вахтеру сказал, а меня отпустили. И этот, кто на воротах стоял, такой, говорит, ну, отпустили, проходи. И тот вышел на свободу. Ребята, обратите внимание, что, во-первых, российские полицейские да, доверяют на слово людям, которые в полицейском участке. Он сказал, отпустили, они открыли дверь, говорит, проходи. Одно грустно, через несколько часов полицейские поняли, что произошло. Беглец, короче, задержан, сотрудников отдела полиции номер три города Ставрополя ждет проверка. Я бы, наконец, им выделил благодарность и сказал им, какие вы молодцы, вы полиция с человеческим лицом. Marketplace Wildberries, основанный Татьяной Бакальчук. Вы знаете видео про нее, у меня есть на YouTube-канале, можете посмотреть. Вернул англоязычное название сайта спустя день после переименования. Смену названия на ягодки компания ранее объяснила маркетинговой акцией. Вы историю знаете, да? Wildberries. Никто выговорить не мог, да? И вдруг появляется название, да, всего на один день, русское, сочное, ягодки. Тут же все сказали, да, цветочки уже были, ягодки появились, и все, тысячи сообщений, десятки тысяч. Отличный ход пиарщиков и маркетологов Wildberries, отлично. И ничего, сейчас название вернули обратно, но все уже вот нормально узнали про Wildberries, и заказы на Wildberries взлетели на 30 процентов. И так было там куча, да, сейчас их просто... И что сделали другие? Конечно же, они тут же стали менять название. Например, Aviasales срочно сменил название на билетики, Казань Экспресс на татары везут, KFC подумывает о названии яички. В общем, короче, ребята, Озон тут же сделал опрос своих покупателей, как назвать компанию Озон. Предложили, знаете что, Озончик, Кислородик, Газик-Магазик, а секс-шопом предложили переименоваться в руки в общем, ребята, происходит что-то невероятное, а все почему? А недавно вице-премьер российского правительства Мантуров заявил, что задолбали эти англоязычные названия, давайте называть компании по-русски, и вот, пожалуйста, видите, какое стремление людей задействовать вот этот вот тренд. И вот вы меня спрашиваете в выпусках, почему у меня стоит матрешка на столе? Да потому что я давно почуял этот тренд, кто раньше других чует тренды, тому везет лучше, чем те, кто обычно оказывается в конце. Слушайте, если медведь гонится за вами, важно не быть последним, поэтому успевайте, подпишитесь на мой канал, отправьте своим родным, близким, кому добра желаете, канал Игоря Рыбакова. Пусть они тоже будут в защищенности. Растите свое качество жизни, будучи вместе с Игорем Рыбаковым. И в продолжение темы нейминга. Ребята, держитесь сейчас за стул. Короче, я вам говорил, что название «Вкусная точка», как назвался бывший Макдональдс, это говно. Лада Веста, которая вот едет да и ладно, или едет да и точка, ну вы сами знаете, да? Вот. Но это же мема стал, и поэтому все больше и больше компаний стали переименовываться, да? Название и точка. Типа «Хавай мои услуги, 
говно, да и ладно. И вот, пожалуйста, дошло уже, знаете, до чего, что ритуальное агентство, да, все, зарегистрировали, да, знаете, как называется? Грустно и точка. Тут же появились вопросы к директору этого агентства, да? и господин Шелягов, директор этого агентства, сказал, что не видит ничего неуместного в названии грустно и точка, и добавил, у нас свойственно иронизировать все, поэтому ничего страшного, но чего смеяться-то над смертью, ребят? Я думаю, что вы, например, не заказали бы ритуальные вот услуги у агентства под названием «Грустно» и «Точка». Поэтому на что рассчитывают ребята, не знаю. Новость какая-то, ну, точно вообще не смешная. Что, вы ее сюда подсунули? Численность населения Земли превысила 8 миллиардов людей. Около 50 с половиной процента населения составляют мужчины, а 49,5 женщин. Топ-10 стран по численности населения. Давайте посмотрим. Китай почти полтора миллиарда людей, 18 процентов населения Земли Китая, представляете? Да? Индия почти полтора миллиарда, 17, почти 18 процентов, ребята, вы чувствуете? США более 300 миллионов, это немногим больше 4 процента. Бангладеш 169, Россия 146 миллионов, в России проживает немногим менее двух процентов населения. Друзья, есть некоторые страны, которые считают себя развитыми, там G7 и так далее, знаете, там Америка, там Германия и так далее, и они считают, что они центр мира. Однако вот эти цифры, вообще говоря, прямым образом, непосредственно указывают, где центр мира да, и, или куда он перемещается. Что же получается? Почти каждый шестой — это либо китаец в мире, либо индус. Может быть, центр мира там, где большая численность населения? В Индии, в Китае, в Индонезии и так далее. Ну, поэтому, на самом деле, поживем, увидим, но что-то мне подсказывает, что уже в середине этого века да, глобальные гегемоны в мире поменяются. В App Store появилось приложение Сбол, сокращенно Сбербанк онлайн с функционалом старого приложения Сбера. А на спену Сбер инвестициям пришло приложение под названием Инстр. Инстр, да? Инстр. Если кто не понял, это типа, ну, инвестор. Я вот сейчас проверю, можно ли его все еще скачать, да? Точно! Загрузить. Напомню предысторию. App Store взял и удалил все приложения вот российских государственных банков, ну, больших корпораций, например, Сбербанк, да? Так вот Сбербанк, не будь дураком, взял, заменил название, вот, и вот, пожалуйста, сбол, да, и App Store не смог различить, что это банковское приложение, приложение теперь вот вы можете скачать. Давайте с вами ставить ставки, как быстро App Store определит, что это банковские приложения, которые они недавно снесли. Один день пройдет, одна неделя или один месяц. Да, ребят, вообще это очень классный предпринимательский подход, который демонстрирует Сбербанк, поэтому, когда вам кто-то отказывает, посылает вас нахрен, понятно, да? Вы далековенько не уходите, пересоберитесь, найдите дырочку и через эту дырочку. Не пускают дверь, залезайте в форточку, не пускают в форточку, просочитесь под дверь. Вообще говоря, не прекращайте попытки, пока не проникнете туда, куда задумали. Ну а для тех, кто хотел бы натренировать эту свою особенность, присваивать обстоятельства к своей выгоде с минимальными издержками, я жду вас на свою программу личного наставничества. Эта программа называется «Ярд с Рыбаковым». Ссылку о ней вы сможете найти под этим видео. Поехали. Российские подразделения ритейлера Оби продали за... Тут нет ошибки за 600 рублей, может, за 600 тысяч или за 600 миллионов? 600 рублей. Короче, символическая сумма, это как за один доллар там или за один друг. Так, интересно. Короче, сумму сделки по продаже, значит, российского подразделения немецкого ритейлера Оби озвучил новый владелец компании Йозеф Лиукумович. Да, 600 рублей, а до пандемии он сказал, что речь шла о 100 миллионах евро. Вот. Но сейчас, видите, цены снизились, потому что все хотят быстро продать, а купить не хочет. Смотрите, что интересно, перед головной компанией вот эта российская сетка имела долг 30 миллионов евро. Сейчас никакого долга нет. Понятно? Мало того, что он за 600 рублей купил всю эту сетку, да, еще 30 миллионов евро ему списали. А? 
Вот оно, предпринимательство. Поэтому, ребят, если вы сейчас оказываетесь где-то рядом с теми иностранцами, которые хотят быстро уйти из России, пользуйтесь этим. Как воспользовался этим Йозеф Лиукумович? Будь как Йозеф Лиукумович. Ходите в обе и покупайте в обе материалы Технониколь. В обе, вообще говоря, много разных товаров, но наиболее привлекательные товары Товары Технониколь моей компании, которые вы можете там найти, я надеюсь, они там есть, кстати, я не знаю, ну, я надеюсь, они там, или Йозеф, я тебя прорекламировал теперь, твое обе, пожалуйста, сделай так, чтобы на полках обязательно были товары Технониколь, и твое обе расцветет и станет очень прибыльным бизнесом. Новости российской науки. Предприниматели из Екатеринбурга придумали аппарат, превращающий любой алкоголь в беспохмельный. <смех> Бизнесмены разработали и запатентовали алканизатор, да, который избавляет алкоголь от сивушных масел, обогащает его таким образом, что напиток становится хорошим. Вот представьте себе, собрались вы с друзьями, бухали всю ночь, просто выпили нереальное количество алкашки, да, а на утро никакого похмелья, чисто, чисто. А? Ну, кто не мечтает об этом? Да? В чем суть этого изобретения? Знаете, в чем? Берешь сивушные масла, какой-то стеклоочиститель или какой-то одеколот, напитки из какого-то борщевика в каких-то аптеках, заливаешь всю эту бодягу, да, на выходе чистейший алкоголь. Ну, это обычный перегонный аппарат. В России все так. Мы пытаемся изобрести что-то, что сделает из алкоголя, да, из этой дури, нечто полезное. Полезная дурь! Ну и, конечно же, хвала тому предпринимателю, который назвал обычный самогонный аппарат, да, в этот, который превращает любой алкоголь в беспохмельный. Это ж какой маркетинг, да? Это ж почти так. Беспохмельная точка. Маркетинговыми ходами пользоваться можно, пиар вот этот вот наводить, а бухать лучше не надо. Ну и скажи мне, вот ты реально по чесноку вот бухаешь? Если вы сейчас бухаете, напишите мне, бухаете, как часто бухаете и так далее. И если вы сейчас не бухаете, напишите, бухали ли раньше, и не врите мне, что вы не бухали. Я знаю, что все когда-то бухали, поэтому давайте вместе размножать хорошее, пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй лун.